tous, aujourd'hui vendredi 24 mars 2023, bienvenue à cette édition sur Mali pour neuf les shows. d'experts ont mené une mission d'audit dans le rapport provisoire à une réunion UA au chef de l'État. À l'issue de plusieurs mois de travaux, ils ont fait des recommandations devant permettre à notre pays de tirer un meilleur profit de l'activité minière. Dans une correspondance adressée le 15 mars 2023 au ministre du Travail et de la Fonction publique et du dialogue social, la section syndicale des pays juste du Centre démocratique, les travailleurs du Mali menace d'observer une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire. Une grève qui sera reconductible si rien n'est fait. Ismaël relève 347 violations des droits de l'homme du 1er octobre au 31 décembre 2022. L'information est donnée dans les rapports trimestriels de la mission sur la situation des droits de l'homme au Mali. L'ancien président Ruiz Medvedev a publié une vidéo sur la messagerie Telegram sur laquelle il menace les pays qui viennent en aide à l'Ukraine d'un conflit nucléaire. En soutien à la lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire a livré, selon des sources à Omega, récemment du matériel militaire au Burkina Faso. Ce matériel est composé de 50 véhicules pick-up de type Touareg sans fusil d'assaut de type Kalachnikov, fabrication russe avec 100 000 munitions. Joe Biden est arrivé hier jeudi 23 mars 2023 au Canada pour une visite qui s'annonce fort cordiale, mais ne devrait pas évacuer pour autant quelques sujets délicats liés au commerce, à la coopération militaire et à Haïti. Enfin, nous partons à Tokolokura, cercle de Massina. Un exploitant agricole a été tué le 22 mars 2023 dans son champ. Des sources locales rapportent que ces meurtres seraient l'œuvre des présumés terroristes. L'information a été confirmée par des habitants du village qui sont en repose en paix. Fidèle abonné de Malikouna Folichou, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.